Et rebonjour une dernière fois, on fait une troisième vidéo, oui, oui, je sais, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, mais bon voilà, je me disais, euh, j'en avais marre de la compta, alors euh, on se lâche. Donc, euh, donc voilà, on se fait l'araignée de givre. Alors, l'araignée de givre, c'est pas... Euh... C'est euh, pas aussi facile que ce que les gens disent. Moi, je trouve, en tout cas. Euh, L'araignée givre, elle a une particularité. C'est que si vous ne la mettez pas en brûlure au moment où vous la tuez, elle, euh, elle revit. Okay Et c'est extrêmement chiant. Donc, évidemment, tous les mecs qui ont fini Faction Wars, comme moi, vous avez Lydia. Ça, on s'en balèque. Parce que forcément, avec Lydia, elle ne peut pas revivre. Okay Pour les autres, hein, euh, c'est pas compliqué. Mais c'est chiant. C'est qu'on a les mobs type Ignatus qui sont beaucoup trop puissants pour, euh, pour euh, ce, ce truc-là. Et on a aussi évidemment Elenaril. Parce que je rappelle que Ignatus, ok, petit rappel pour les noobs, réduire en cendres, il est impossible de résister à ce debuff. C'est-à-dire que Ignatus, avec zéro de précis, il met une brûlure en AOE. Ok À 100%. Ok 75% plus 25%. À 100%, c'est-à-dire tous les mobs vont brûler. Ok Il n'y a que en contre-affinité ou quand c'est un coup faible, ne peut pas poser le debuff. Et là, du coup, il peut rater la brûlure. Mais sinon, à 100%, il posera la brûlure. Évidemment, Ignatus, ça n'a pas de prix sur ce mob. Parce qu'il faut être clair, moi, je le passe en auto, ce mob-là, grâce à Ignatus. Je mets que des supports à côté et en fait, le mob tombe à la brûlure. Hein. 120, hard, machin, ce que vous voulez. Ok donc voilà, évidemment, Ignatus Gauthier et Elena Ril, même combat sur ton style 1, attaque un ennemi, brûlure, impossible de résister à ce debuff. Terminé. Voilà, vous avez vos mobs. Ces deux mobs-là, complètement insane. Après, en termes de brûlure, hein, j'ai déjà vu des gens utiliser Galax Suprême, j'ai déjà vu euh, des gens utiliser Rempart. Euh, Trek a utilisé Rempart, par exemple, sur le 120 d'ADT Hard. Ok Donc voilà, donc après, qu'est-ce qu'il faut Concrètement, ce mob-là, déjà, ça tape fort. Ça contrôle énormément avec du gel, ok et, euh, et il faut de quoi le DPS. Donc, il y a des gens qui mettent du septi, des machins, hein, vous verrez, euh, vous verrez. Alors, attends, on va se mettre sur le 120. On va se mettre sur le 120. Euh, vous allez voir quoi Vous allez voir, par exemple, Knight, lui, passe brûlure en AOE, plus Elenaril. Voilà, il hein, y a une Elenaril, une Elenaril, un Ignatus chez moi. Là, on n'a pas de brûlure. Ah oui, ça doit être euh, la toison d'or là qui met, euh, qui met la brûlure. Et on a Trek, euh, Trek qui doit terminer à lanti alors, du coup, c'est ça Je ne sais, je sais même pas, là, d'ailleurs, comment il fait. Putain, par contre, euh, le mec se fait pas chier. Putain, hein. <rire> dis tu arbitre et raglin. Trek, si tu vois cette vidéo, c'est honteux, mon monsieur. Putain, le mec, il... <rire> ah, ça me flingue. Bon, bref. Euh, du coup, voilà. Moi, ma team, c'est ça, hein, arbitre. Lydia, évidemment, pour lanti Et c'est pour ça que je la fais en auto, c'est parce que je mets Lydia dedans. Et derrière, je mets Minaya pour avoir du gros heal, Acorn pour protéger des debuffs et encore avoir du heal. Donc, vous voyez, j'ai trois soins. J'ai trois soins dans la compo. Et euh, voilà, moi, je trouve ça euh, indispensable pour le faire en auto, du moins. Et Ignatus. Et en fait, Ignatus va être ma seule source de dégâts. C'est-à-dire que lui, il va balancer une brûlure en AOE sur les mobs. Et après... Il bah, n'y a plus qu'à tanker, ok euh, On voit que Yuzu, bah, il passe un peu à la même chose, sauf qu'il met Elena Ril, mais bon, hein, voilà, Sifi, Lily tue, Lydia, pareil, il s'en fout comme moi de savoir si ça brûle au moment où elle meurt ou pas, forcément, euh, elle va mourir. Euh, donc, euh, donc voilà, donc moi, euh, ce que je vous recommande chaudement sur ce boss, c'est évidemment d'y aller d'abord avec les supports, parce que je vous jure que le mob, ça tape trop fort. Ça tape vraiment, vraiment très, très fort. Donc il faut déjà avoir du rez en masse, arbitre, et si vous n'êtes pas arbitre, de toute façon, je pense que jamais vous arriverez à la 120 euh, arbre, mais euh, arbitre, c'est vraiment must have pour moi, évidemment, tout ce qui est dit, du Sifi, Raglin, tous les mobs extrêmement forts de type rez, il n'y a pas de problème, euh, il vous faut de la résiste, alors moi je rappelle, j'ai euh, mis une arbitre, euh, alors ah, j'ai mis une arbitre, voilà, 285 de, de résiste, ok, c'est pas une say, mais c'est ce que j'ai pu faire de mieux en ne niquant pas trop la speed. Parce que la, la, le mois dernier, j'avais dû la monter à près de 400 de, de résiste. Mais c'était horrible parce que ça découpait mon truc. Là, j'ai fait une arbitre un peu entre deux os. Je peux l'utiliser en PVP, mais je peux l'utiliser aussi dans la Doom Tower. On a la Minaya que j'ai ruinée récemment, mais ça vous connaissez. Voilà, quasiment 400 de résiste. Donc là, c'est pareil. Le but, ça va être d'éviter euh, de prendre les, euh, les, euh, les givres, okay les freezes. Parce qu'une fois qu'on se fait freeze, c'est vraiment trop chiant. Donc là, moi, je prends beaucoup de persos qui ont au minimum un petit peu de résistance. Là, on a 350 sur le Ignatus en termes de résiste. Le Acorn, pareil, il doit être à 
Voilà, 4 ans de résiste, vous voyez. Et ça, c'est que des îles. Et là, par contre, voilà. Alors, soyons clairs, hein, vous n'êtes pas obligé d'en arriver à ce point-là. Mais disons que là, moi, ça me permet d'être hyper confort. Je peux lancer un run, je peux aller glander à côté, je sais que ça passe. OK C'est quand même juste un putain de confort. Euh, et, euh, et Lydia. Donc, après, si vous n'avez pas tous ces mobs-là, eh ben, vous faites avec les moyens du bord. Déjà, il vous faut une brûlure. Si vous n'avez pas de brûlure, vous, ne, vous pouvez oublier le mob. Parce que, je, franchement, je pense qu'avec les anti euh, peut-être avec du folie ou autre, mais franchement, un mob comme folie, il va falloir réussir à le faire taper déjà au bon moment. Et puis, il faut qu'il tape. Parce que je vous jure qu'un mob squishy, il va se faire défoncer la mouille hein, dans le, par le boss. Alors, ça dépend à quel niveau vous jouez. Hein, mais si vous jouez dans les étages un peu trop haut, faut y aller, parce que Folia de l'antirèse. On pourrait utiliser aussi, évidemment, euh, mon nouveau champion, euh, Initway, euh, machin. Mais, euh, pareil, moi, les DPS, full DPS, je pense c'est très compliqué de les années. Je sais qu'il y en a qui essaient avec Ignatus, de pas... euh, avec euh, Septimus, de passer. Encore une fois, voilà. Si vous n'avez pas Lydia, moi, je vous déconseille de partir sur le côté antirèse. Partez plutôt sur, euh, sur la brûlure. Après, à voir. Encore une fois, si c'est pour faire euh, le boss au niveau 10 ou 20 de la Doom Tower, voilà. Moi, je parle là quand ça devient compliqué. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai du mal à faire jouer euh, mes, euh, mes DPS à 200 de speed là-dessus. Parce que dès que le boss tape, le boss a une vitesse de port. Et dès que le boss tape, euh, bah, les DPS ils se font juste ouvrir en deux. Okay donc, euh, donc voilà, donc on peut utiliser ça. On peut utiliser Shaman Ciel Touché, c'est bien. Ça cleanse les effets, ok ça, Shaman Ciel Touché, c'est un perso qui se joue avec, euh, avec un peu de résist aussi. Donc on peut tout à fait l'utiliser, ok euh, Ça, c'est un bon mob. À corne, et évidemment, Godlike. Hein, euh, à corne, c'est le top du top, parce que le mob, il heal de fou sur, ce, sur son skill 2, et en même temps, il bloque les debuffs. Donc il cleanse, il heal, et il, bloque, il met un buff de blocage de debuff pendant deux tours. Par contre, si vous l'avez, pour moi, il a sa place dans le truc, ok Donc après, il vous faut un peu de DPS, donc euh, ben, l'idéal, encore une fois, c'est de la brûlure. C'est de la brûlure, et, euh, et puis, ben, brûlure en AOE, donc euh, ben, voilà, tout ce qui est Drexar, tout ce qui est euh, Ignatus, tout ce qui est Tyran, tous ces mobs-là sont vraiment très bien. Par contre, les gars, il va falloir être clair, il y a un gros problème, c'est que le mob... Par exemple, pour la Doom Tower, euh, la Doom Tower à ce niveau-là, moi, je sais que j'ai essayé euh, avec Rempart pour voir ce que ça donnait. J'ai mis un Rempart à 500 de précis. Je n'arrivais que difficilement à lui mettre des, euh, des brûlures. Donc, euh, en fait, euh, moi, la quantité astronomique que ça demande de ressources, c'est juste ouf. Et le problème, c'est que comme il faut beaucoup de heal à côté, là, vous voyez que si on met ces trois mobs-là plus un Rempart, ça laisse peu de place, je ne sais même pas si on aura un break def ou un break attack ou machin. Bon, après, de toute façon, il faut la précision. Mais c'est pour ça que je vous dis, attention, les brûlures et les euh, éventuellement des poisons, des machins, une banshee, par exemple, très rapide, peut faire le taf. Une banshee peut vraiment mettre des poisons euh, assez ouf sur euh, les ZAD euh, sur les côtés. Si euh, Rempart met la brûlure, derrière, la banshee va commencer à déglinguer le boss. Vous pouvez éventuellement partir comme ça. Mais vraiment, moi, euh, moi pour le coup, euh, compliqué, de, compliqué de partir euh, avec, avec les mobs, parce que c'est vraiment la quantité de précision qui est astronomique à avoir, et c'est là où vraiment on, on a un problème. Et c'est pas un hasard si vous voyez que des gars euh, qui passent avec, euh, avec de la Elena Ril et des Ignatus. Okay je serais curieux de savoir combien de précision à Milords, il faudra que je lui demande en live, mais euh, ça doit être quand même assez énervé, hein. ça doit être vraiment vraiment énervé ce qu'il a mis en précision donc voilà, euh, vous trouverez sur le Discord un tableau, je vais vous le montrer quelques instants euh, on a... il est où il est où je vais vous montrer un petit tableau avec les, euh, les, stats, euh, les stats de la Doom Tower donc moi je ne l'utilise pas en fait, enfin c'est ce que j'ai vu que Ellie utilisait hier donc euh, quand je l'ai vu je me suis dit ah bah quand même c'est pas mal euh, voilà, et donc on a le boss, euh, on a les, les boss et euh, les, les stats. On a, euh, on a les stats euh, qui sont données euh, par, euh, par étage. Donc c'est quand même pas trop dégueulasse. Euh, ça, ça peut être sympa. Donc tout, vous retrouvez pas mal d'infos. Hein. On a des fichiers Excel aussi qui vous disent combien vous devez avoir de précision, etc. Regardez un petit peu tout ça, euh, si ça vous intéresse du moins. Et, euh, et, et ça vous dira exactement. Voilà. Alors attendez, parce que c'est. Je me disais bien que la présentation me disait, hein, voilà, c'est ce fichier-là, le Red Doom Tower. Donc là, vous voyez, pour le, le, selon les niveaux, 
ils vous disent, ils vous disent par exemple combien les mobs ont de speed, etc. Et, euh, et vous voyez que euh, bah, vous voyez que selon les, la difficulté, les machins, euh, ça peut changer. Ok, donc euh, donc voilà. Euh, je vais devoir flouter une partie du truc. Je ne sais même pas si c'est faisable. Donc euh, donc voilà. Donc allez voir sur euh, sur Discord si vous avez des, euh, des des fichiers qui peuvent vous intéresser. Mais euh, mais voilà, le boss n'est pas compliqué. Beaucoup de support, beaucoup, beaucoup, beaucoup de support, beaucoup de heal, et puis euh, ben, la, que la brûlure soit avec vous, ok euh, Si c'est pas très clair, vous n'hésitez pas, parce que là j'ai l'impression d'être parti un peu dans tous les sens, mais je voulais faire ça à la volée. Euh, si ça vous va pas, bah, je referai ça prochainement. Des bisous les gars, à bientôt, ciao ciao